क्रिएट इनवॉइस इनवॉइस एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है जो सेलर और बायर के बीच हुए ट्रांजेक्शन को आइटमाइज करता है अगर आप गो आरपी बेबी सिस्टम से कोई इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो सेल्स कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल क्रिएट इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक करें क्रिएट इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक कर कर आप डिटेल्स को सिलेक्ट करके नया इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे जैसे कस्टमर डेटा एक्टिव और डिलीट ना किए जाने वाले कस्टमर को एड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स में कस्टमर के नाम के साथ उसका एड्रेस शहर प्रदेश क्रेडिट स्टेटस जैसी चीजें भी दिखेंगी डिस्काउंट परसेंटेज ऑप्शनल इसका मतलब उस कस्टमर डिस्काउंट से है जो क्रिएट या सेव कस्टमर में इसका मतलब उस कस्टमर डिस्काउंट से है जो क्रिएट या सेव कस्टमर में सेव किया गया है रेफरल आप रेफरल को उसी तरह ऐड कर सकते हैं जैसे आप कस्टमर को ऐड करते हैं सभी एक्टिव और डिलीट ना किए गए रेफरल्स ऐड करने के लिए अवेलेबल है रेफरल सीएसए आप रेफरल सीएसए को उसी तरह ऐड कर सकते हैं जैसे आप कस्टमर को ऐड करते हैं सभी एक्टिव और डिलीट ना किए गए रेफरल्स सीएसए ऐड करने के लिए अवेलेबल है ये फील्ड तभी शो होगा जब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में अलाउ सीएसए चेक किया गया होगा प्लेस ऑफ इशू डॉक्यूमेंट डेट जरूरी ड्यू डेट जरूरी डिलीवरी डेट जरूरी पेमेंट डेज प्रोडक्ट ग्रीट फील्ड्स, प्रोडक्ट जरूरी इसमें आप प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं हाँ लेकिन प्रोडक्ट्स वो हो जो बेचे जा सके एक्टिव हो और डिलीट ना किए गए हो प्रोडक्ट को ऑटो कंप्लीट ऑप्शन में प्रोडक्ट के तीन कैरेक्टर टाइप करके ऐड किया जा सकता है क्वांटिटी जरूरी यूजर यहां पर कोई भी न्यूमरिक वैल्यू डाल सकता है प्राइस जरूरी ये फील्ड सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट के यूनिट प्राइस बताएगा डिस्काउंट परसेंटेज ऑप्शनल डिस्काउंट अमाउंट पर यूनिट ऑप्शनल डिस्काउंटेड प्राइस पर यूनिट जरूरी टोटल एक्सक्लूसिव टैक्स एड प्रोडक्ट बटन इस बटन से ऊपर की रो की तरह ही दूसरा प्रोडक्ट एड करने के लिए खाली रो क्रिएट होगी अगर आप चार्जेस के अमाउंट के अलावा फॉरेन टैक्स एग्जामेशन पेमेंट टर्म्स या रिप्लेसमेंट पॉलिसी जैसा टैक्स एड करना चाहते हैं तो पेज के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर अवेलेबल एड एक्स्ट्रा टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करें आपकी डिजायर्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स में टैक्स लिखें और सेव बटन पर क्लिक कर दें तो वह आपको एक्शन को कंफर्म करने के लिए पूछेगा आपके द्वारा ओके okay बटन पर क्लिक करने के बाद सेल्स ऑर्डर सेल्स रिसिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इन क्रिएट होने के बाद स्टेटस पेंडिंग इन से रेडी टू डिलीवरी में बदल जाएगा रेडी टू डिलीवर यहां पर प्रोडक्ट के लिए मल्टी लोकेशन सिलेक्शन अवेलेबल है इसलिए अप्रूवल के बाद हर प्रोडक्ट के लिए उस लोकेशन के जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से मार्क डिलीवरी जरूरी है जहां से प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है अगर प्रोडक्ट उसी लोकेशन से सिलेक्ट हो रहा है जहां से सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया गया था तो भी डिलीवरी के लिए अप्रूवल जरूरी है व्यू डिलीवरी व्यू डिलीवरी में मार्क एज डिलीवर ऑप्शन अवेलेबल है जिस लोकेशन से प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ है वहां से डिलीवरी को मार्क किया जाना चाहिए अगर उस लोकेशन से प्रोडक्ट एज डिलीवर मार्क हो जाता है तो स्टेटस रेडी टू चेंज से डिलीवर में चेंज हो जाएगा सेल्स डॉक्यूमेंट्स सेल्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट्स में कोटेशन इंक्वायरी सेल्स ऑर्डर जैसी चीजें होती हैं इसी के साथ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स 
रिटर्न्स डेबिट एंड क्रेडिट रिक्वेस्ट जैसे ऑटोलाइन एग्रीमेंट्स भी होते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के सभी सेल्स डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो सेल्स कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल सेल्स डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन की मदद लें जब आप सेल्स डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्स डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट खुलेगी इस लिस्ट के साथ रिकॉर्ड का टाइप स्टेटस आईडी, डॉक्यूमेंट नंबर कस्टमर का नाम डॉक्यूमेंट को किस दिन क्रिएट किया गया और डॉक्यूमेंट का अमाउंट जैसी जरूरी डिटेल्स भी खुलेंगी सेल्स डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट में से अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर या कस्टमर के नाम के साथ कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं तो सर्च पार्ट की मदद लें ड्रॉपडाउन लिस्ट में से जरूरत की कैटेगरी चूज करने के बाद सर्च की एंटर करें और सर्च बटन पर क्लिक कर दें इससे आपको उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी जिन्हें आप ढूंढ रहे थे अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं तो आप एडिशनल डिटेल्स को सर्च करने के लिए एक्सपैंड सर्च ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं जो आपको सर्च पार्ट के राइट right साइड पर मिलेगा जब आप एक्सपैंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दो नए ऑप्शंस खुलेंगे पहले ऑप्शन से आप ऑर्डर क्रेडिट नोट और इन्वॉइस जैसे रिकॉर्ड के टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं वहीं दूसरे ऑप्शन से आप क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट की डेट मॉडिफाई कर सकते हैं दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद जरूरत के सेल्स डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी सर्च से मेल खाते डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे व्यू डिटेल्स ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट लिस्ट में से अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो लिस्ट में अवेलेबल एवरी डॉक्यूमेंट कॉर्नर राइट हैंड पर अवेलेबल पहले आइकन पर क्लिक करें इस आइकन को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट की जरूरी डिटेल्स भी मिलेंगी एडिट डिटेल्स ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देखने के अलावा अगर आप उसकी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो राइट right कॉर्नर पर एक्शन कैटेगरी में एवरी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन खुलेगी जहां आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं नई डिटेल्स को एंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लें या कैंसिल बटन दबाकर पेज से बाहर आ जाए अगर आप पूरी लिस्ट में से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो कैटेगरी सेक्शन में एवरी डॉक्यूमेंट के राइट right कॉर्नर पर अवेलेबल थर्ड आइकन पर क्लिक करें इस आइकन को सिलेक्ट करने के बाद एक अलर्ट मैसेज आएगा जो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो ओके बटन पर क्लिक कर दें और नहीं तो कैंसिल बटन दबाकर पेज से बाहर आ जाए किसी इनवॉइस के कैंसिल होने पर क्रेडिट नोट क्रिएट किया जाता है अगर आप क्रिएट किए गए क्रेडिट नोट को देखना चाहते हैं तो ये आपको सेल्स डॉक्यूमेंट में मिलेगा क्रेडिट नोट की डिटेल्स देखने के लिए व्यू आइकन पर क्लिक करें जब आप व्यू आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिट नोट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी 